ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞ കവിതയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഇത്തരം കോണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നു എങ്കിൽ കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ് ടു സോ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് തൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം മകനെ ഒരു ബാരിസ്റ്ററാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ടാഗോറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ടാഗോർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ശാന്തിനികേതനിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ശിഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ടാഗോർ എഴുതിയ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചു സാഹിത്യത്തിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന യൂറോപ്പുകാരനല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയും പ്രഥമ ഏഷ്യക്കാരനുമായി ടാഗോർ ഇതോടെ മാറി കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെയും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെയും ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചതും ടാഗോർ തന്നെയായിരുന്നു ടാഗോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രീഡം അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമായിരുന്നില്ല എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അന്ധമായ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള മോചനവും അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ടാഗോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമായിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനങ്ങളായിരുന്നു അത് റിലീജിയസ് ആയിക്കോട്ടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ മോറലായിക്കോട്ടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിക്കോട്ടെ ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രീഡമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്കാദ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടാഗോർ ആരംഭിക്കുന്നു ഭയമില്ലാതായാൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സുഖകരമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ മുതുകുടിക്കുന്ന തല കുനിപ്പിക്കുന്ന ബേഡൻ ഓഫ് ദി ഏജസിൽ നിന്ന് അഥവാ യോക്ക് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു യോക്ക് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിലമുഴുത് മറയ്ക്കാനൊക്കെ രണ്ട് കാളകളുടെ കഴുത്തിൽ കലപ്പ് കെട്ടാൻ കഴുത്ത് വള ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ അടിമകളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കഴുത്ത് വളകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തല കുനിച്ചിരിക്കുന്ന കോളനി വൽക്കരണം കൊണ്ട് മുതുകൊടിഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ടാഗോർ പറയുന്നു കാരണം ഈ ബേഡൻ ഓഫ് ദി ഏജസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കുന്നു എന്ന് സാരം നമ്മുടെ ഈ പരമ്പരാഗത രീതികളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി എതിർക്കുന്നവന് നേരെ തല ഉയർത്തി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ തല ഉയർത്തണം ഈ ബേഡൻ ഓഫ് ദി ഏജസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേഡൻ ഓഫ് ദി ഏജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊളോണിയലിസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണെന്ന കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വട്ട് ഡസ് ബേഡൻ ഓഫ് ദി ഏജസ് സജസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ മീൻസ് യോക്ക് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് ടാഗോർ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ദതയിലാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചനം വേണം നമ്മുടെ ഈ മന്ദത കോളനി വൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെടുക്കേണ്ട ട്രൂത്ത്സ് അഡ്വഞ്ചറസ് പാത്സ് അഥവാ ലിറ്ററലി സത്യത്തിൻ്റെ സാഹസിക വഴികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എഫേർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മന്ദത പോയി മുറക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുള്ളൂ ഈ മന്ദത പക്ഷേ ആ ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കുന്ന ഗൈഡിങ് സ്റ്റാറിനെ വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഴിച്ച് മാറി നിൽക്കാനും പാടില്ല സോ വി നീഡ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദി ആനക്കി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം കാരണം എല്ലാം വിധിക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മു
യാത്രക്കാരായ നമ്മൾക്കറിയില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ കപ്പിത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് അയാൾക്ക് തോന്നിയ വഴികളിൽ അയാൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടാഗോർ പറയുകയാണ് നമ്മൾ പപ്പറ്റുകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമ്മൾ പപ്പറ്റുകളാണെന്ന് നമ്മളെ ചരട് വലിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കോളനി വൽക്കരണത്തിൻ്റെ വക്താവായ നമ്മുടെ യജമാനനും അയാൾക്ക് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ അയാൾ ചരട് വലിക്കും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് തുള്ളും എല്ലാ സമയവും ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും ചരട് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എന്നാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നൃത്തം വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ജീവിതമാണോ ശരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പപ്പറ്റുകളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല ടകർ പറയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ബച്ച് എ മെമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ് ഇത് ലൈഫ് അല്ല ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ മെമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ് ഇതിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ ടാഗോർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കൊളോണിയൽ പിക്ചേഴ്സാണ് ഇമേജസാണ് ഇതിൽ കോളനി വൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊളോണിയലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേഡൻ ഓഫ് ദി ഏജസ് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾക്ക് മുതുകൊടിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഗൈഡിങ് സ്റ്റാറിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിൻ്റെ മന്ദതയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അത് കോളനി വൽക്കരണത്തെയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഒരു ബോട്ടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കപ്പിത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ പപ്പറ്റുകളാണെന്നും നമ്മളെ ചരട് വലിക്കുന്നത് അവരാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കോളനി വൽക്കരണം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീഡം നേടിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ടാഗോർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം ഹാപ്പി നൈസ് ഡേ